，哑巴老王，还有吴妈，都被关在城防司令部里。关队长根本没进监狱，他被关在什么地方，到现在我还不知道。敌人料定我们会去军，把他秘密关押了。下面，我们必须要找到他被关押的地点。关竹梅竟然是关队长的姐姐，这件事情，我想应该跟他有关系。找到关竹梅，应该就知道关队长的下落。对，跟踪关竹梅。虽然我们不知道他在哪里。金总兵办公室，我们这，关竹梅一定会去找金总兵，所以我们就需要在办公室门外守株待兔，早晚他会出现。跟踪关竹梅，可是这关竹梅出入都坐汽车啊，咱们怎么追得上？看来咱们还得弄辆汽车，弄辆车容易，但把汽车长时间停在一个地方。会引起敌人怀疑的，那就干脆弄辆摩托车。不行，摩托车太显眼。你看过附近哪有什么摩托车吗？那有自行车。两个轮能跑过四个轮的吗？你们估计不像，但我行。阿华同志既然说了。我相信他能行。都什么时候了，你们俩还一唱一和的？算了，没什么办法了。那你就去搞辆自行车吧。是。小心点儿。好。来，你看看，这是你的卧房，怎么样？关注你啊！你就踏踏实实的在这待着。关竹梅，你还是把我交给他们处理吧。你住在这里不舒服吗？我真的希望能够天天看到你。我告诉你啊，现在摆在你面前只有两条路：一是我们要是赢了，你就跟我去南京；二，我们要是输了。你就跟我去台湾，没有别的选择。你们赢不了。还有，我告诉你，我的选择我自己做主，你管不着。是吗？摆在我面前的绝不止这两条路，还有第三条光明大道，我跟你带你一块儿走。行了行了，不都说了不谈政治吗？怎么又来了？我跟你说啊，这个地方是洗手间，有热水很方便的。吃饭呢？我让松鹤楼的师傅专门为你做，有什么松鼠桂鱼、清炒虾仁，还有蟹粉豆腐，特别好吃，都是招牌菜，你肯定爱吃。你们那儿啊，绝对没有这些。行了，你在这儿给我好好休息，我先走了。你给我站住，关竹梅！你别跟我斗，你输定了。
你看你，还跟小时候一样，笑笑。还有一个迫在眉睫的任务，必须要把老王和吴妈从厂房司令部的牢里面救出来。嗯，这件事儿吧，我考虑过了，我想，我们还是通过胡传奎这条路。来解救老王和吴妈。胡传奎这个人的德行，我是了解的。看他表面上好像为人挺仗义，但他实际上，他是一个六亲不认、爱财如命的人。你要想求他帮忙嘛，这很难呐。那怎么办？还有什么别的办法吗？实在不行，武装解狱，必须把二老救出来，不能再让他们受罪。多给他一点钱，收买他行不行？收买他倒是行，但是吴传奎的胃口太大，给钱，这我们也给不起呀、啊。那怎么办？吴传奎，你别看他是个草包，他最近呢、啊。非常讲究那什么，服庸风雅。服庸风雅，对，好。只要是人，就必定有其弱点。那我们就投他所好。投其所好。哎，我想啊，咱们最好能搞到一件。名人的书画给他，你的意思是，我明白了。索性把礼呢，咱们就给他送大一些，给他搞一幅明代大家唐偃、唐伯虎的字画，够他惊喜一下的。但是唐伯虎的字画，据说价值连城，我们去哪里弄啊？看，我现在。我就用这五块大洋啊，我跑遍这城里的整个的旧货市场，一定要搞上一幅唐伯虎的字画。这五块大洋哪够啊？哎呀，傻玲子，赝品。哦，对了，阿青，我巩经理的身份是你介绍出去的，如今我已经暴露，肯定牵连到了你，城防司令部那帮人也在找你。你出去的话，一定要注意安全。你放心吧。国民政府军政要人一行十六人，昨天视察了长江沿岸防御工程，一致认为长江天险防御工程固若金汤，必定能彻底粉碎共党打破长江的梦想。吹吹吹！国民党除了会吹，还会干什么？现在这样，姐妹能够团聚了，再也不分开了呀。就是你把我关在这个地牢里，让我没有任何人身自由，端着蛋糕来过过生日，这就是你说的家的感觉。小青，我知道我们在有些问题上有分歧，可是我今天不想谈这些，我只想给你过生日。行了，你看。我知道你什么意思。你想用亲情来感动我，让我回到从前，还是那个什么都听你话的乖妹妹？我告诉你，不可能，你别做白日梦了。今天是你的生日，咱不生气好不好？来，许个愿吧。
，切蛋糕吧。你就不想知道我许的什么愿吗？我当然知道你许的什么愿了，自作聪明。行，你知道说说看。你的愿望，一定是希望你的部队能够早日打过江来，对不对？嗯。你错了，我们的部队打过长江那是历史的必然，根本不用许这样的愿。我告诉你，我许的愿是早日找到妈妈和妹妹，和你这个迷途知返的姐姐，合家团圆。相识了，一定要见你。我的老相识多了，翠芳院那些骚娘哪个不是我的老相识啊？至少也有一个排了。他是吧？他是沙家帮的阿庆。阿庆，嗯，他没逃跑啊？嗯，自己送上门来了。胡司令啊，是我，我是阿庆。胡司令现在是身发财发了。阿青，你不是串通共产党逃跑了吗？你怎么又找到我这儿来了？胡司令，您可真会开玩笑。你说我阿青的底细，您胡司令是最清楚的。我就是一个遵纪守法、老老实实的生意人。那介绍几个朋友，大家在一起做点生意，赚点钱，这有什么不好啊？这怎么能算是呃串通共党呢？<笑>你到我这儿来干什么来了，胡司令啊？我就是为了这件事儿，特意来找您的，想请您，我的老朋友，给我出面做个证啊。顺便呢，我还给您带来了一样美味东西，孝敬您的。你这儿还能有什么？比烟土和金条更值钱的宝贝，司令，您看，您看，这个呀，是我祖上传下的一幅名画。我知道司令您现在特别喜欢书画，又十分懂得欣赏，所以我就<笑>，老子平时喝两口的时候欣赏书画。胡司令一向儒雅呀，哎，儒雅个屁呀！来，打开看看。胡司令，您看这幅图啊，名字叫《九美图》，你看看，这上面九个侍女，那个个是貌似天仙呢。司令看了一定中意。阿青啊。
你这画上的骚娘，这是中看她不中用啊！哎，胡司令，这幅画跟别的画可不一样啊！啊，我听行家说呀，这幅画的作者是明代的风流才子唐伯虎。嘿嘿，那唐伯虎笔下的侍女，那个个是徐……这个我知道，这个我知道，这唐伯虎的侍女图。那是无价之宝啊！是啊，那可是金粉连城啊！哎，哎，哎，不，不对，叫什么连城？价值连城，价值连城。对对对，就是这句话。哎呀，我喜欢，我喜欢呢。嗯，司令啊，我知道您一定喜欢。你说我那家小业小啊，这幅图要是挂在我家里啊，哎，又怕被别人偷去。哪像您胡司令啊。这家大业大，啊，要是挂上这幅画啊，就从你这身世、那气势，哎，好了好了好了，多谢多谢多谢了，来人，客气，哎，把这个挂到我家客房去。嗯，哎，你小子昏头了，你要给我弄坏了这个，我要你脑袋。是是是，来，阿青，请，好好好，阿青啊。我的朋友中，你是最讲交情的，能将这么宝贝的东西给我，你这个人老实忠厚啊！来来来，坐坐坐坐坐坐坐啊！以后，谁要是找你的麻烦，我替你打保票。多谢司令。哪里哪里，胡司令，有个事儿，得请你帮忙了。啊？什么事儿啊？前两天呐，我到东山去收购药材。想顺便去拜访一下我的救命恩人，可谁知道这老两口让你手下当兵的以共党分子为由抓进大牢里了。嗯，啊，你在东吴城还有救命恩人？有啊，啊，是这么回事儿。我在东山收购草药的时候，一不小心让毒蛇给咬伤了，就在生命危险的时候。正好遇到了哑巴老王和他的老婆吴马，一个对着伤口吸蛇毒，一个又给我上山去采草药，就这样救了我一命啊！胡司令，像这样的老实人，被关进大牢里，说是共党分子，那不是天大的冤枉吗？这不做兴啊！我们两个当真不是共产党？不是，我打保票。这么说吧，司令，比方说现在外边说我阿庆赚到了钱，娶了三房四妾的，你信吗？打死你我也不信。就是，打死我不信不信。对对对，你说，这滴水之恩呐、啊，应当有权相报。嗯，你说。我的恩人遇了难，我能袖手旁观不管吗？所以，请胡司令帮这个忙。他们现在关在哪儿？城防司令部。哎呦，那个地方可不归我管。啊，不过顾司令是我的拜把子兄弟。这样，我给他打个电话，让他马上放人。多谢司令。给我接城防顾司令。什么？嘿，他妈的！你看他不在。胡司令，嗯，那怎么办呢？你放心，只要这两个老家伙不是共产党，我肯定把人放了。好，多谢，多谢了。<笑>丈夫是哑巴，不能开口说话呀。您说说，你又是何苦呢？你要是再不开口的话，怎么从他出去呢？是不是？长官，您可不能随便冤枉好人呐！放屁！你俩不是共匪
啊？那公军小分队找你俩干什么呀？啊？说，给公军小分队干什么了？我们俩是东亭山来的，来到城里挣两个小钱糊口。老头子给他们挑水劈柴，我给他们烧火做饭的。编，啊？接着编，啊？接着编。不说了。那你跟我说说，这共军小分队为什么找上你俩，不找别人呢？老母鸡是不是穿毛的有病啊？长官，您行行好，就放了我们两个人吧。钱呐，哪有钱呐、啊？别折磨我们了，干脆你就把我们俩人给杀了吧。道理，连到想死都得要花钱呐！哎呦，你这就属于少见多怪了，啊！俗语说得好，铜钱银子，生不带来，死不带去的，命都没了，要钱干什么呀？这些我都懂，可是我实在的没钱呐！没钱？没钱呐！没钱呢，那就在这儿待着吧。啊，挺多的，你胆子不小啊，连老子朋友的竹杠你都敢敲呗？这里谁是你朋友啊，胡司令？这这两个那是共军的嫌犯，放你的屁！他们两个一个哑巴，一个老实巴交的农村老太，我看你是想发财想疯了。连他们你都想炸出油水来？没，没有，没有，绝对没有这回事儿。你刚才说的话我都听见了，哎，老子的副官也听见了，你是向他们勒索金条？哼，你这点小把戏，老子干的多了，你呀还嫩点儿。去，快把两位老人家给我放了，要不然我不杀你，也让顾司令封了你。放放放！放人！哼！我谅你也不敢不放。你他娘的，跟我来这套！该！你他妈也是个副官！都他妈是关系，都他妈是亲戚，那党国必定完蛋啊！两位老人，哎，我杜某发的啊、哦，不计前嫌，不计前嫌，请两位老人出去啊，请两位出去啊。哦
呀！四处看看。别墅的外面有很高的围墙，围墙上有高压电网。如果不切断电源的话，人是不可能通过去的。哦，对了，你看，在别墅的北边，就是他的正门。正门门口有两个卫兵持着冲锋枪来守卫，房间的门口还有一个。在别墅的四周，有警卫日夜的带着大狼狗巡逻。我还发现，在别墅二楼有一个窗户装着铁栅栏，很有可能那儿就是关押白哥的地方。敌人真可谓高度警戒，强攻的可能性很小，咱不能冒这风险。我估计，敌人把他关在这么一个特殊的环境当中，暂时不会对他下手。阿静回来了，老王和吴马回来了，快快快！你们总算回来了，快坐下，坐下，坐下。对不住，这次的事情牵连到了你们，伤得重不重？没事，这次好的阿庆营救及时，我和老王才受了一点皮外伤，没事的，过两天就会好的。好，阿庆、啊。山塘街上的中信大药房，你是肯定回不去了。我们必须重新设立雷罗山。是啊，我也在考虑这个问题。哎，我有个御远方的侄子，他在桃花坞街上有两间空着的门市房，我把它租下来，在那里开个杂食店。可以，咱们做新的雷罗站。那你去安排吧。好，我去了。上那有双树叶在那种的来行哦。好，谢谢你。谢谢混迹，他们一看不是以前送菜的，难道不会起疑心吗？嗨，到时候想点办法呗，比如就说以前的厨师病。接下来呢？接下来咱们的时间非常紧迫，据我们了解
，那个厨师送菜和拿走上次的餐具的时间也就是两三分钟的事儿，所以啊，咱们要迅速的把厨师的衣服给白鸽队长换上，让他冒充厨师混出来。那几个侍卫认不出来他是女的吗？仔细看的话，肯定是能看得出来，但。士兵印象最深的就是这身白衣服。短时间内，我们进入进出，肯定不会被识破。明天给队长带把枪去，万一要是被识破，凭他的本事逃出来并不难。白鸽队长出来了，救他的同志们怎么办？白虎每天都去看白鸽。我们等他去的时候，绑架他作为人质，这样还愁不能出来吗？行。这个事儿啊，就这么定了。明天我去顶替那个厨师，你们在外面接应我。不行，这个任务只有我能去。那个厨师是个小个子，他的衣服只有我才能穿进去。郑连良同志，你是不是以为那帮卫兵都是瞎子呀？你一个女的，早晚会被发现的。我觉得这件事儿还是我来办吧。行，这个任务就交给阿黄，明天中午行动。今天是爸爸六十岁的生辰，你不会忘了吧？我当然不会忘没什么好事儿，你能不能别像防贼一样的防着我呀？明明是你把我当贼一样关起来。看到了你对爸爸这样的亲情，我特别特别的高兴。我觉得这样，你才像我的亲妹妹。可我怎么觉得你是在利用我对父亲的亲情达到你的政治目的？你这样让我很伤心。你这样太没意思了。
谢谢老哥，进去了。等等。病了，呃，去打针了，老板就叫我来了。把手举起来。好。把盖子打开看看。这这盖子打开，菜不就凉了吗？打开。哟。下面一层也打开。这下面一层是汤，那少啰嗦，叫你打开就打开。老总，你看我这这没手啊，这。你不会把它放地上啊？啊，我们店是有规矩的，这熟了的饭菜不能放地上，这样让老板知道了，那是要扣工钱的。打开。不是，老总，你看这这，那那那要不然你自己打。料理好张炳的后事。是。他们想从这里把关竹清劫出去，不可能。把不可能变成可能，往往是共军的绝招啊！在这方面，我可是吃尽了苦头啊！特派员是向南京政府立了军令状的，一旦有了什么闪失，恐怕不好向上峰交代。我说过，我会把他争取过来的。这四个共军太嚣张了吧？说来就来，说走就走，把我这里当什么了？让我们死了四个人，他们却一点事儿都没有。顾普斌这个城防司令是怎么当的？哎呦，特派员，顾司令这次可是尽心尽力的了。他亲自挂帅，虽说他不认识那个姓薛的。可是他却在上政官里头，那么多道士里头，一眼就把这个姓薛的认出来，已经实属不易了。可谁也没有想到，那个姓薛的还是刘立手，最后还是让他跑掉了。这就是我常说的那个，共军常常会把不可能变成可能。行。
班朱青交给我。你三个共军，你必须给我抓到